டாம்டர் நேரலுக்கு வணக்கம் போன வீடியோவில் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் ரோட்டோஸ்கோப்பிங் பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் எப்படி ரோட்டோஸ்கோப்பிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபோட்டோஷாப்பில் ரோட்டோஸ்கோப்பிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இந்த டைம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் மூலமாக ஒரு வீடியோவுக்கு பின்னாடி எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரோட்டோஸ்கோப்பிங் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு பேஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் அதாவது ஒரு பர்சனை மட்டும் அவுட்லைன் பண்ணி எடுக்கிறது ரோட்டோஸ்கோப்பிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரோட்டோஸ்கோப்பிங் விஎஃப்எக்ஸ் சைடில் ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பட் இங்கே நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கப்புள்ஸ்க்கு ரோட்டோஸ்கோப்பிங் போட்டு எப்படி பின்னாடி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் இதில் விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோவெலாம் வந்துடும் இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணி எப்படி டைம் லைன் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூ காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்போசிஷன் செட்டிங் வரும் இப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது இதை ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு காம்போசிஷன் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த காம்போசிஷன் க்ரியேட் ஆனது உங்கள் சைஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு தடவை போய்ட்டு அந்த காம்போசிஷன் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காம்போசிஷன் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் சொல்லி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டீலி கொடுத்துரும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஓகேன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு காம்போசிஷன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவில் கப்புள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு ப்ரொப்போசிங் சீன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அவர் ரிங்கை அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த சீன் தான் இதில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பர்சன் மூவ் ஆகி இவங்களுக்கு ரிங்கு போடுறதுக்கு இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா டைம் லைனில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூ ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு ப்ளேகிட்டு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஹாப்பி வெயிட்டிங் டே அப்படி நான் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி இப்போது உங்களுக்கு இங்கே தெரிகிற சிம்பிள் வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை சென்ட்ராக கொண்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக சென்ட்ரலேருந்து உங்களுக்கு சைஸு ஸ்கேல் ஆகும் இல்லை நீங்கள் இங்கேருந்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கேருந்து தான் ஸ்கேல் ஆகும் ஸோ ஆங்கர் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூவில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட்டை ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்டைல் வச்சிங்க அப்படின்னா சென்டர் எங்கே இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஆங்கர் பாயிண்ட் செட் ஆகிடுச்சு இந்த டெக்ஸ்டில் வச்சுட்டு பியும் கொடுத்தீங்கன்னா பொசிஷன் எஸ்க்கும் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கேலு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்கேல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன சைஸுக்கு தேவையான சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பி கொடுக்குறேன் பி கொடுத்துட்டு எனக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே நான் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டைப் பண்ண இந்த டெக்ஸ்ட்டை இந்த வீடியோ பின்னாடி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் இருக்க எந்த ஃப்ரேம் டெக்ஸ்ட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா இங்கே வச்சுட்டு எடிட் போய் ஸ்ப்ளிட் லேன் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி அதோட ஷார்ட் கட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது கட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்த ஃப்ரேமில் அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்காது ஸோ இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டை இந்த வீடியோவுக்கு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒரு டூப்ளிகேட் லேயராக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டூப்ளிகேட் ஆகிடும் இதை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு வந்து இதோட டாப் லைனில் வச்சுருக்கேன் ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வீடியோ டெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் வீடியோ இருக்குது ஸோ டெக்ஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே ஒரு வீடியோ இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ இரு
இதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இது ப்ரெஷ் டூல் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ் டூல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி மவுஸ் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை பெருஸ் பண்ணலாம் அல்லது சின்னது பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ்ஸை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்க்ரால் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஜூம் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ வச்சுட்டு இப்படி ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அவுட்டர் லயர் க்ரியேட் ஆகிடும் இது உங்கள் கிளியராக இல்லை ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா காம்போஷன் போனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல குவாட்டன் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபுல்னு கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து நான் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறதுனால நான் ஃபுல்னு கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ ப்ரிவியூ பண்ணணும் அப்படின்னா குவாட்டன் கொடுத்துட்டு ப்ரிவியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக ப்ரிவியூ ஆகும் ஃபுல்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமோட ஸ்பீட் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது உங்களுக்கு பிளேபேக் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்னு கொடுத்துட்டு நான் ஃப்ரேம் எஃப்ஏ ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஃபுல்லுன்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு திருப்பி இந்த லேயருக்கு போனேன் அப்படின்னா எனக்கு கிளியராக கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் ப்ராப்பராக அவுட்லைன் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக அவுட்லைன் ஆகலை எனக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பேஸ் பார் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஹேண்ட் டோல் வச்சு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் காட்டும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த நமக்கு இந்த இடத்துல சி இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் ஸ்கை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் கட் ஆகிடும் ப்ரெஷ் டூல் எனக்கு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸ் கிளிக் பண்ணி அப்சைட் டவுனாக மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மவுஸோட சைஸு சின்னதும் பெருசும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்குது எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாமல் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் இந்த இடத்துல உள்ள எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் உள்ளே வந்துடுச்சு திருப்பி நான் க ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல கட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வேண்டாம் இது ஸோ கட் ஆகிடுச்சு திருப்பியும் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் தெரியும் அதே மாதிரி மவுஸோட சைஸ் சின்னது பண்ணுறேன் சின்னது பண்ணி திருப்பி ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் லைட்டாக லைன் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டான கேவ் வந்துடும் திருப்பி நான் மூவ் பண்ணுறேன் திருப்பி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் திருப்பி இந்த இடத்துல உள்ளே நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணால் எனக்கு இதே மாதிரி அவுட்டில் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி ஃப்ரேமுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் உங்களுக்கு இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ரோட்டோஸ்கோப் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இப்போ நான் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் போகும் பேஜ் அப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஃப்ரேம் போகும் ஸோ நான் பேஜ் டவுன் கொடுத்து அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் கொடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு ஸ்டெடியாக இருக்க மாதிரியே இருக்குது நான் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் எனக்கு மூவ் ஆரம்பிக்கிறது நல்லா தெரியுது ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃப்ரேமுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஃப்ரேமில் இதே மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திருப்பி அதே மாதிரி போய்ட்டு ரோட்டோஸ்கோப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஃப்ரேமுக்கு உங்களுக்கு வந்து திருப்பி கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் மூவ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் வீடியோவில் இருக்க இந்த இமேஜை ஈஸியாக ரோட்டோஸ்கோப் பண்ணிட முடியும் இப்போது பேஜ் ஆப் பண்ணி பாருங்கள் பேஜ் ஆப் பண்ணும் போது ப்ரீவியஸ் ஃப்ரேமில் நமக்கு ரோட்டோஸ்கோப் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் ரோட்டோஸ்கோப் இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல திருப்பி நீங்கள் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோட்டோஸ்கோப் கிரியேட் ஆகிடும் அடுத்த ஃப்ரேம் அடுத்த ஃப்ரேம் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃப்ரேமுக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் மூவ் பண்ணி பண
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம டேம் டெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கும் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான இருக்கும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டி